Да, совсем что-то новое. Ну-ка. Ну, что ты скажешь по этому поводу? М? По идее, вот это вот покрытие внизу, об него он должен чесать когти, а об эту щетку он должен щечками тереться. Сейчас посмотрим. Сработает, нет? Что-то пока какого-то особого интереса я не наблюдаю. Может, просто он знакомится? Ну, так что... Прикиньте, вообще не зашла игрушка, просто пошел, просто уходит на свой этот, на свою как-то точку. Ну попробуй. Вот это фейл, ребята, у нас. Еще и вздохнул, бедный, да, еще и вздохнул. Ну ладно, отрицательный результат тоже результат, попробуем еще попозже. Так, попытка номер два, не знаю, надолго ли. Ну давай, Гишундель. Неужели я ее зря тащила для тебя? Его высочеству не угодишь. А, нет, вот, 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 вот. Кажется, он врубился. Что с этим делать? Или не врубился? Ну давай, Узи. Ну вот у него какой-то свой, свое, вернее, собственное представление, как правильно с ней обращаться. То есть, по идее, она нужна для того, чтобы котики не обтирали э, щеками там мебель, косяки дверные. Поскольку у нас Гешка любитель пообтираться об стенки, об двери. Мы подумали, может быть, ему эта штука понравится. Брат. Вот так вот. Ну... Так, видимо, пока все-таки нет. Знакомство должно еще продолжаться. Ну, прости, Геш, за такой подарок. Мусь. Да, зачем нам? У нас он шов на диване гораздо интереснее. А вон, кстати, мой спонжик валяется косметический. Ну вот, наверное, он будет со спонжиком играть сейчас. Да, то есть спонж интереснее тебе, чем твоя новая забава, да? Мусь. Мусь. Ну, в общем, видите, кот сам себе выбрал, с чем ему интереснее играть. Ну все, ладно. До следующих встреч.